目前对方是何方高人，以及对方的目的，我们都暂且不知。若是贸然就派这么多人下去，怕是不妥。毕竟真正的碧水青天品还在里边。那君殿下可有其他方法？若能保住碧水青天品，在下感激不尽啊！你们就在这守着，我独自下去，降低对方的戒备。这万万不可呀！君殿下，您怎可以以身试险呢？放心吧，不会有事的。那好吧，殿下务必当心。再也不敢！哟，这谁呀？这不是凤家大小姐吗？哎呀，这还真是那什么，恶人自有恶人磨呀！哎，你说这个玉明叶啊，有时候还真能办点好事儿。原来他说的凤家小姐，就是你。没兴趣救了，告辞。哎，你今天怎么这么安静呢？让我猜猜啊，是不是君老大给你下了咒？这一骂人就会遭雷劈。这有什么的？谁还没个丢人的时候？不过啊，你这舞尾诗也太丢人了吧！好了好了，别哭了。看你平时老欺负我们家凤舞，这下报应来了吧？看你以后还敢不敢？不过话说回来啊，确实有点大快人心啊。是要先想办法拿到这个瓶子。这么简单的一个瓶子，还真看不出来是稀世珍宝。我说你就这么怕君临渊啊？见了他就像耗子见了猫似的，脑子都没有了。我才没有，只不过要是他看到我们两个在一起的话，我不想他不开心。我们两个清清白白、问心无愧的，他不开心是他的事。还是说，你想跟我问心有愧一下？我早就跟你说清楚了，你别再这样了。还有
，前日你生产，我送你曲阜的事，可不能让他知道。我才不管，我就是要让君临渊着急上火。没理由。难道你也想要这个瓶子？呃，才没有，我只不过看她长得好看，多看了两眼。真的？这个问题我也很好奇。你你怎么不是你想的那样子？怎么？打扰到你们私会了？我想让这丫头活命，就放我出去。对对对。我是被玉明胁迫的，你可要救我！行了，你们俩别一唱一和了，刚才你们说的我都听到了。哎，说说吧，现在怎么收场？外面可是严阵以待，等着你们上去。那我就杀上去，看看谁能拦得下我。今日严府上下林氏众多，你闹这么一出，你觉得呢？再说了，就算你出去了，凤舞还在。你们现在可是共犯，那你倒说说，你有什么法子？当然是继续演下去了。不要使用灵力，不然我不好交代说，你偷那碧水青天瓶，是不是想送给吴有道？啊，真是什么都瞒不了你。回去劝劝魔尊，让他别再动这种歪脑筋。你能想到这些，证明你心里也想借此拉拢吴有道吧？对圣君而言，也是个不小的隐患，不是吗？碧水青天瓶你是偷不走了，但逃命的门路有一条，怎么样？走不走？那凤舞呢？他有我。你再不走，我就改变主意了。凤舞，你自己当心。你快走吧。你别误会，啊，真的不是你想的那个样子。那你老实告诉我，你跟暗夜幽庭究竟有没有联系？没有，真的没有。我跟他只是碰巧在这里遇到的。碰巧都在这儿当贼，还是在帮他？或者说你也想要这碧水青天瓶？我，我可以以后再跟你说吗？你知道我为什么生气吗？我背着你做这样的事情，是个人都会生气。更让我生气的是，你遇事没有先想到我。你不要多想，我只是心里有些别扭，所以才没跟你说的。玉明叶他是个好人。我跟他不可能有除了友谊之外的别的了。我跟他说过了。先出去等我吧，别乱跑。哦。
君殿下，您安然无恙吧？喂，只是我竟然让他跑了。这个贼人的灵力并不在我之下。您没事就好，没事就好。那碧水青天瓶呢？只是在打斗的过程中，不慎打碎了几样您的藏品。好，不碍事，不碍事。对了，严林尊，在下有一事想与您商讨，希望您千莫见怪。您说。凤舞他们怎么还没来呢？他们在。凤舞来了。凤舞，你怎么才来啊？严林尊家中的糕点很是美味，快坐下来尝尝吧。青鸾小姐真是细心体贴，不愧是元都贵族中大家闺秀的典范。这边请，您请。抱歉，在下先去招待一下宾客。您请。哈哈哈哈多谢。无论是高价求购，还是以真品交换，袁林尊都不为所动。看样子得换个法子了。袁林尊他最在意的，其实就是他和严夫人的感情。严夫人，看到那儿那个徐娘子了吗？袁林尊和严夫人是年少夫妻，本来非常恩爱，但自从这徐娘子来了府上，便生了诸多事端。前些日子，有人谣言说严夫人怀的孩子不是袁林尊的。于是夫妻之间便产生了嫌隙，难怪严夫人临产前独自去了寺庙，丈夫并未陪伴。可是这严灵尊如此疼爱他的夫人，怎么会怀疑他？因为严府有一项传统，若是嫡传血亲，那么孩子一出生便会显现出灵力。但这个孩子已经过了满月了，却没有一点迹象，好像一点天赋都没有，所以严府上下谣言四起。我还当是个什么事呢？这种观念也太陈旧了吧！谁说不是就是，别太好。抱歉，抱歉，打扰各位雅兴了，咱们继续吧，继续。君殿下和凤舞在说什么呢？怪神秘的。啊，我跟君殿下正在讨论一桩奇案呢。哦，说来听听。我听闻高阶灵师家传三代，那么嫡亲的孩子便一出生就自带灵力。我很好奇这种说法因何而判断，所以才向君殿下请教了一番。虽然修行之人都了解此番说法，但却未必在每个人身上都适用。此话怎讲？这世间之事，一部分仅仅是巧合，还有一部分，则是天道。不甚明白凤姑娘的意思，我们又不是神，如何证明何为凑巧，何为天道呢？君殿下，可否助我一臂之力？严夫人，可否将严小公子借我试上一试？夫人不妥，今天是没有什么不妥。凤舞姑娘，我愿意一试。灵尊，失礼了。君殿下，我们用三脉七轮测试，刚刚出生的孩子只在乎求存，底轮最为强健。你从这里下手，我刺激他的眉心轮。你想打通孩子的三脉？没错。凤姑娘，严灵尊。就听凤舞的吧，我相信他。严夫人，您放心吧，我不会让孩子有事的。嗯。
购物姑娘，我相信你和君殿下。相信大家都看到了，这个孩子是有灵力的，只不过每个人打通三脉、转动七轮的时间都各不相同。如果去相信那些无知的人所说出的谣言，这未免也太荒谬了。所以说，前人的经验一部分是总结，还有一部分仅仅只是巧合。谢谢你，凤舞姑娘。谢谢君殿下。凤舞，你真是令我印象深刻。以后你要是打算长居元都的话，我们可以多多相处。多谢左神女夸奖。哼。这段时间来，你连连失利，你可曾想过，这是为什么？是属属下的疏忽，今后定当更加用心完成任务。别以为你这段时间做什么我不知道，与其把心思放在别的事情上面。不如好好练练身手，让自己变得更强。连上等的灵药给他，别影响办事。是。哎，都怪朝哥打岔，非说要去街上玩，害得我忘了正事。我刚刚就应该直接开口跟颜灵尊要那个碧水青天瓶。颜灵尊已经将那个碧水青天瓶给我了，那不是应该给我吗？颜灵尊是因为我解决了心中的大事。如果不是因为我告诉了你事情的缘由，你能解决的这么顺利？既然你想要那个瓶子，那么你就得告诉我你为什么要，这样我才有可能将它给你。我想要，自然有我的理由。什么理由？我也想要礼物。啊？什么礼物啊？你不是给了玉明叶一份礼物吗？那我的呢？我给他，那是因为他。因为什么？他的生辰也是我的生辰，为什么他有我没有？是真的不知道，况且怎么没有人提起过呢？你身为圣子殿下，那不是应该有很多人给你祝寿送礼吗？这你别管。总之现在你知道了，那你打算送我什么礼物？我送送。如果你能将考进军武学院当做送给我的生辰礼物。那么我便将那碧水青天瓶给你，这么作为交换，不为过吧？你说来说去，还不是嫌我灵力低吗？跟你门不当户不对。好了，我就当你答应了，你会去考军武学院。我走了，不准反悔。
。反正我是为了碧水青天平才考的，才不是因为。小五爱吃松子糖，小五的娘亲爱吃桂花糕，玄逸公子就给他带点榛子酥。我，我还是不吃了吧，免得又胖回去。哎。师姐，师姐，我还是先回去吧，万一耽误了你的修行，公主又要不高兴了。这点功夫不算耽误。你现在住哪？我住在小五家，袁都凤家。袁都凤家的人不那么好相处，寄人篱下，必定要看人脸色。朝哥，你始终是碧落宫的人，趁着这段时间，碧落宫的师姐妹们又都来了袁都，准备军武学院的入学考试，不如你搬过来跟我们住在一起，也能共同温习，准备考试。我。军武学院可是无数林氏挤破头都想进去的，我怕是不行。你不试试怎么知道不行？再说了，要是你能考上军武学院，想必师傅一定会很高兴的。算了吧，我不行的。那，要是凤母想考呢？小五，他这次闯天下楼成功了，又在严灵尊家出了风头，和君殿下，看起来也颇为熟悉的样子。你怎么知道他回元都不是想重新成为那个天之娇女呢？如果是这样的话，那进军武学院就势在必行了。小五如果能进军武学院，恢复灵力修为，那我肯定为他高兴啊。但是他进了军武学院，我就不能天天见到他了。不行，我我也得试一下。那你搬过来跟我们住在一起，我来督促你修炼。师姐，这样不太好吧？我已经不是碧落宫的人了。再说，他们也不会欢迎我的。你以后也跟我保持点距离吧。为什么？就算其他人不关心你，我还是很在乎你的。我们从小一起长大，这些你都忘了吗？师姐，这次凤舞闯天下楼，被我拿到解药之后。我真的想了很多，我知道我一直以来修为进展缓慢，公主不满意，诸多师姐也对我不满，认为我作为公主的女儿，却给碧落宫蒙羞。可我身中奇毒的时候，我最痛苦的时候，碧落宫却不闻不问，碧落宫与我，只是各自的包袱罢了。没关系啊，我以后也会开开心心的过的。朝哥，不是这样的。师姐，你我自小的情谊是真的，但我真的已经对碧落宫彻底失望了。你还有那么多要完成的事情，也不必为我浪费太多心思。师姐，我先回去了，你不用担心我，保重。这样的，我从来没有放弃过你，我也一直在为你寻找解药，只是……他怎么了？我尊交给少主的事情，少主没完成。回来受了罚，刚吃完药睡着了。他有没有带回来一本曲谱？嗯嗯。算，放我。
怎么能就这么算了呢？他是我的，做梦你也不准想。不准帮他擦。你们都先下去吧。是是。各位，这几日你应该也有所耳闻吧？元都好像来了一位颇有能力的姑娘，又是闯关天下楼成功，又是凤家下一代的继承人。这位就是之前与君殿下有过婚约的凤家五小姐，凤五。自从她失去凤凰真血之后，便修为尽失。现如今能够恢复至此，想必也是有一番境遇吧。莫非圣子之前所说，他已经有所属的灵妃人选，就是这个。这个凤舞灵力到什么程度了？闯关天下楼之前，就已经是中阶灵师了。如果晋升为高阶灵师，就有资格角逐灵妃了。不管他是幸运还是真的有能力，君临元身边都不能有这样的人存在。圣后。据我所知，我有道即将出任军武学院的监院，如果您能有他的支持，想要得到军武学院的拥护，一定会事半功倍。届时，以学子们的势力，定能在元都有一番作为。这样吧，你传我的话，就让左青鸾代表贵族学子亲自去城门外迎接吴监院。他是个聪明的孩子，应该知道。该如何行事？是，遵命。很厉害啊，还能找到这儿。风寻告诉我的。他说：“你会在这儿。如果你来找我，是想拿碧水青天瓶的。我说过，等你考上军武学院，我自然会给你。”哎，至于吗？小气巴拉的。其实啊，我是有东西要给你看。过来这是何物？这是蛋糕，过生辰的时候都得吃这个。好，许个愿吧。只听说过跟神灵许愿，从没听过跟烛火许愿的。这大白天的，点蜡烛干嘛？让你许你就许嘛，快快快，许个愿。许好了。啊，这就许好了。嗯，那你许的什么愿、啊？愿望这东西，说出来就不灵了。啊，你还挺会进入状态的嘛。对了
，你为什么不提前告诉我你的生辰？这样我也能好好的准备准备啊。不说也罢，这一天对我来说并不是什么开心的日子。难得我都陪你过生辰了，你就说说呗。有一位女子，她美丽端庄，温婉贤淑，高洁无瑕，她是君武万民敬仰的对象。她为何跪在那儿啊？她犯了错，去把她扶起来吧。是。他赏罚分明，体恤百姓疾苦。来，喝口茶吧。嗯、以后要记住了，不要再犯相同的错误了。是。他本可以见证这块大陆一天天变得更好，可是，在我生辰这天。你知道他的相貌吗？我从没亲眼见过他。从我小的时候开始，我就一直看我娘的画像，一看就是一整天。但画像太模糊了，于是我就只能在自己的心里，一遍一遍的描绘，想象中他的样子。有时候我经常在想，我娘这么拼命生下我，对他来说是对还是错？或许没有我，一切会更好。以前我也总是这么想，人活着，到底是为了什么？反正总有一天也会离开的。后来，我娘亲告诉我，孩子是父母的延续，他们如此，我们亦是如此。总之，真正的死亡，并不是肉体的陨灭，而是被这个世间遗忘。所以。你娘一直都在啊，你心里一直记挂着她，不是吗？你说的对，谢谢你圣后，这几日发生了不少变故，小女有些出神了，打扰了圣后的兴致，请圣后恕罪。你向来都是一个有分寸的孩子，想必真的确实有不少烦心事，才会如此失态。有什么事不妨说出来，说不定我还能替你出出主意。这几日，我见到了君殿下，但他似乎对凤家姑娘颇为上心。自小我就和凤舞总是被拿来比较竞争，我
。原来是这事，我还当是什么呢？看来你更看重的是赢过这位凤家姑娘。是小女小肚鸡肠了，让身后见笑。年轻人沉不住气也是正常的。青鸾，你有你的优势，碧落宫是你的后盾，灵尊的阶位是你的底气，而本座。亦是你的助力。身后垂怜，小女感激不尽。你可知吾有道？此人修为颇高，即将来元都任职。若是能够得到他的指点，不仅修行更加容易，对身份的提高亦会很有帮助。到时你和凤家姑娘的差距只会越来越大。这明眼人。都会做出正确的选择。谢身后指点。好了，赶紧吃饭吧。谢身后。哎呀！哎。啊。嗯。这酒味儿，你们是喝了多少啊？今晚他就住你这儿了，他喝醉了，你往我这儿走。他住在军武神殿，我怎么进得去啊？要不然我来找你干什么？我，你们冯家大门大户的，找个客房还不容易？再说，他不是你们军老大吗？是。哎，你知道他把碧水青天瓶放哪了吗？嗯。你知道也没用啊！这瓶被他下了咒，除了他本人，谁也拿不了。啊，哎，你去哪儿啊？我去客房、啊知道了，我不会离开你的。我不想离开你，可是我也真的不知道这段人生的未来是什么。你会和我一起面对吗？君殿下，昨天晚上喝了那么多酒，难受了吧？我今天给你准备的这些早点，你吃点儿，吃了就不难受了。哎，哎哎，你到底想怎么样？我我没想怎么样啊。你确定？呃，哎呀，我这不是怕你难受。想服侍服侍你吗？哦，对了，那生日礼物，嗯，君殿下，这个，嘿。Thank you. 
不时起的样子，将来一定能将军。青天平，嗯，原本我打算将它给你的，哎，真的吗？假的，你刚才不是说你没想要吗？那就算了吧。哎，别啊！你不是答应我要考上军武学院吗？考上了再说吧。骗子！